ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി കുഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കുഴിമന്തിയാണിത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് വീട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മന്തിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫുൾ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ ആറ് പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പീസുണ്ട് ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൽ അല്പം പോലും വെള്ളമില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ചിക്കനും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യാതൊരു മസാല പൊടികളും ചേർക്കുന്നില്ല മന്തി മസാല അതുപോലെ പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഏലക്കായോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അതും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും കൂടി വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും കൂടി വേണം ഞാനിവിടെ നാല് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോ അരിക്കാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിലോ അരിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മതിയാവും അതുപോലെ ഇതിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വേണ്ടത് ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസും നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്നിനു മേലെ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഓരോ ചിക്കൻ പീസും ഈ പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് മുട്ടിയിരിക്കണം ഞാനിവിടെ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറും ലെമൺ യെല്ലോ കളറും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർക്കണമെന്ന് ഇനി ബാക്കി കുരുമുളകും ഏലയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കവറിനകത്ത് രണ്ട് ക്യൂബ്സ് കാണും അങ്ങനെ നാല് മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറും സോറി യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും പാലിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കിലോ അരി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ സ്റ്റോക്കും ഒരു കിലോ അരിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിടണം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മസ് ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറേ സമയം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആവശ്യമില്ല ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ശേഷം ബാക്കി കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെല്ലാർ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മന്തി റൈസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി കൈമ റൈസ് ഒന്നും ഇതിനു വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളമുള്ള അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം തിരിച്ചിട്ട് 
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മറുവശം കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതുപോലെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ അറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ബാക്കി ആയിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് ദം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവ് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഇതുപോലെ കുഴിയുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ പീസായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം ആയിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മളിത് പൊരിച്ച എണ്ണ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അത് ചോറ് ദം ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഊറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടുവശം നന്നായിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നും എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാവരുത് ആറരുത് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അരി ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറേ ഏറെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നില്ല കാരണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ ആയിപ്പോവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ റൈസ് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ചോറ് വറ്റിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത് ചോറ് കോരിയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവാനും പാടില്ല എന്നാലും ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണം വെന്നിട്ട് ഈ അരി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കൊഴിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ചോറ് ചൂടാറി പോവരുത് ചൂടോടെ വേണം നമ്മൾ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ചിക്കനും ചൂടാറി പോവരുത് ഇപ്പോൾ ഈ ചോറ് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചിക്കനും വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് വെക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ടും അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ചോറ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചോറ് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകണം അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ ചൂടാറാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച ഓയിലേക്ക് അല്പം യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി ഈ ചോറിലേക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ വേണം ഇനി ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചോറ് വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ചോറ് മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ
നമ്മുടെ ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഴിമന്തി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടേസ്റ്റി കുഴിമന്തി റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്